പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമാ ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിതവും മനോഹരവുമായ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നല്ല ദിവസത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അരോമാ ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാത്സല്യ സഹോദരി ഇന്ദുരാജാണ് തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും നമുക്ക് ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരി ഇന്ദുരാജിനെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി അരോ മാറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ പ്രൈസ്ലോഡ് പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ പേര് ഇന്ദുരാജ് എന്നാണ് ഞാൻ തൃശൂര് അരനാട്ടുകര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അരനാട്ടുകര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരാൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർമാനമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സുസ്ന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യരായ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ ഡാനിയൽ ജോണിന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ദൈവദാസിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം അരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാവരോടും ഇതിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എല്ലാ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാണ് ക്രിസ്തുവേശിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തൃശ്ശൂരിന്നാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് മുഖാന്തരം ഒരുക്കി തന്നത് പാസ്റ്റർ അശോക് കുമാർ കോഴിക്കോടുള്ള ദേവദാസനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ പ്രവർത്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഒരു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു പാട്ടുപാടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടുപാടട്ടെ ദർശന മരുളുക യേശു ദേവാ സൽപ്രകാശം തരിക പരമേശ്വരാജ ദർശന മരുളുക യേശു ദേവാ സൽപ്രകാശം തരിക പരമേശ്വരാജ എളിയവർക്കാൻ സുവാസ ഘോഷിക്കുവാൻ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ എളിയവർക്കായി സുവാസ ഘോഷിക്കുവാൻ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ ദർശന മരുളുക യേശു ദേവാ സൽപ്രകാശം തരിക പരമേശ്വരാജ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞോട്ട് മുറിവുണക്കീടാനായി തടവുക കൊക്കെയും വിടുതലേകീടാനായി ദുഃഖാത്ത മാനസത്ത് സാന്ത്വനമേകാനായി ദുഃഖാത്ത മാനസത്ത് സാന്ത്വനമേകാനായി കർത്താവെ നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ പകരണേ കർത്താവെ നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ പകരണേ ദർശന മരുളുക യേശു ദേവാ സൽപ്രകാശം തരിക പരമേശ്വരാജ ദർശന മരുളുക യേശു ദേവാ സൽപ്രകാശം തരിക പരമേശ്വരാജ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ തൃപ്യാർ എന്ന നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം എന്നാൽ സാഹചര്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും മാറി മറിയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ അമ്മ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വീണ്ടും ക്യാൻസർ വരാനും വൻകിടലിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇടയായി ലിംഫോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ ആദ്യം വന്നു പിന്നെ കാസിനോമ എന്ന പേരുള്ള ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അമ്മ അടിമയായി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കടഭാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരു
ആ സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും മുരിങ്ങൂര് എന്ന ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലും കോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെല്ലാം പോയി ധ്യാനം കൂടും എന്നാൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിന്ദു തലത്തിലുള്ള എല്ലാതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ രീതിയിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയാ വളരെയധികം തീഷ്ണതയോടെ ഞാൻ അതിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സാകെ തകർന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്കപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ഈ ബൈബിൾ എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കുന്നു അന്ന് വലിയ ബൈബിളാണ് ആർസിക്കാരുടെ ബൈബിളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്റെ അമ്മേനെ ജീവനോടെ തന്ന ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ മനോഭലം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു മാനസിക അസ്വസ്ഥത പോലെയായി അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നതോടെ ഞാൻ ആകെ ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ ഫുള്ളൊന്നും ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പോകാനൊന്നും അങ്ങനെ എന്നെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ അമ്മ കുറെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് പോയി ധ്യാനത്തിന് പോയെങ്കിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ അച്ഛനൊക്കെ വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രുദ്രാക്ഷം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊന്തയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വിഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വിഗ്രഹം പിന്നെ എന്താണ് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് അതിലും ഇതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ വന്നില്ല എന്നാൽ പാ അതിലത്തെ പാട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യേശു പാവാണ് വളരെ ദൈവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടേ തോന്നിയുള്ളൂ ദൈവമായിട്ട് തോന്നാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അന്ന് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണ് വളരെ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് യേശുവില് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ഇത്ര പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോ എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ കുറെ നാൾ കടന്നുപോയി എന്നാലും അമ്മ എന്നെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങളായി അമ്മ ഉഷാറായി ആ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ വിടുതലായി എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അമ്മ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് കാരണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അന്നത്തെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് യേശു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു പോവാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വൈമനസ്സിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസാദം കയ്യിലുണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ച് പ്രസാദം കൈപിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പാസ്ട്രങ്കിൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര വെറുപ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നോക്കി പറയരുതായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല യേശു പാവാണ് യേശു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേൾക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കഷ്ടതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം കടഭാരം വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയിൽ ഒത്തം നടുവിൽ ഒരു വീടൊക്കെ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം ജപ്തി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോ അത് യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് വാങ്ങി വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആ സ്ഥലം വാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ ആ ആ ഒരു ലജ്ജയിൽ നിന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിടുതലായി അപ്പോഴേക്കും പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പലരും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരാനും വരുന്നവരൊക്കെ പറയും രണ്ടാമത്തെ മകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഇന്നും എനിക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇതിന് തന്നെ വളരെയധികം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു തടസ്സം ഉള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ എനിക്ക് വാക്കുകൾ പോരാ അത്ര അധികം ഞാ
ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്നാ അന്ന് ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ വലുതായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വലുതായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ യോസേഫ് ആണ് കാരണം എന്റെ അമ്മയോട് അച്ഛനോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആ യോസേഫ് അവരൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാനാണ് യോസേഫ് ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്നു പോകാൻ പോകുന്ന ആൾ ആ പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ എന്റെ വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ അത് വരും ഞാൻ ഒരേ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദു ആയിരിക്കുമ്പോഴും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന ബുക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയാ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോകും അപ്പോഴും എന്റെ അമ്മയോടൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിച്ചിരിക്കും ഇന്നും ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി ഞാൻ കരഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കർത്താവ് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ എന്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ നേരത്തിലും എനിക്ക് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതെന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ അടുത്ത് ഒമ്പത് ദിവസം ഞാൻ സ്വയം ഉപവസിച്ച് രാത്രിയിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്ത് വരണം രാത്രിയിൽ തറയിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു പാസ് റൂമുകളുടെ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൂം മീറ്റിംഗിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള സ്വപ്നം പാട്ടുകാരി ആവണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നിലും ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൂമിലൊക്കെ എനിക്ക് വർഷിപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചിലരൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പാട്ടുകാരിയായിട്ടല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലും എന്നോടുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ നീ പുറത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ പാസ്റ്റർ എന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റേതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കേണ്ടവളല്ല നിന്നെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് പറ്റുമോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വചനം ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ ഇതിന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നി പാസ്റ്ററാണ് അശോക് പാസ്റ്ററാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഞാൻ ഒരു അതെന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ സ്വപ്നമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ സ്വയം ബുദ്ധിയില് ഞാൻ ഒന്ന് മന മനസ്സിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി വെച്ചു എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ദൈവം എന്നോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണ് എന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം തന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ വിശ്വസ്തനാ എന്റെ കുറവുകളോ എന്റെ പരാജയങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ ഒരു കാര്യമാക്കി കർത്താവ് എടുത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് എന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ചുരുണ്ടുകൂടി ഒരു റൂമിൽ കിടന്നാലും നാല് ചുമ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കരയുന്നൊരു വ്യക്തിയാ ദൈവത്തോട് കരയും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ അരുണാട്ടുകാരെ തന്നെ പല വീടുകളിലും ഞാൻ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ ദൈവം എനിക്ക് ദർശനം തരും ഞാൻ വലിയ പ്രാർത്ഥനകാരിയായിട്ടില്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഓരോരുത്തരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസ പക്ഷെ ഞാൻ ബിഗ് സീറോ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ ഉയർത്താൻ വിശ്വസ്തനാ ഞാനൊരു
എന്റെ ആ ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങില് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചില സൂമുകളിൽ മാത്രം എനിക്ക് അല്ലാത്തതിന് ഞാൻ കയറൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിന് നല്ല തൃപ്തി തോന്നുന്ന സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ഞാൻ എന്നോട് ആലോചന പറഞ്ഞു എന്തു എഴുതോ എഴുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതും പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഴുതും പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എഴുതി ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് നീ എഴുതണം നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോൾ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആ എഴുത്തിന് ശക്തി വരാൻ തുടങ്ങി അനേകർ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പിന്നെ എന്നോട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നീ പേര് വെച്ചെഴുത് നീ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പേര് വെച്ചെഴുതി അതിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യേശു മതം മാറ്റുന്നവരല്ല മനുഷ്യരെ മാറ്റുന്നു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നു മരണത്തെ മാറ്റുന്ന ദൈവം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത് അത് എഴുതിയപ്പോ ഒരുപാട് നല്ല റെവറന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാസ്റ്റർമാരില്ലേ ഒരുപാട് വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പാസ്റ്റർമാർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല എഴുത്താണ് അവരത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയ ഫീലായിരുന്നു അവരത് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോ അപ്പൊ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് കരുതാൻ ഒരു മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുകയും അവഗണനയുടെ ഒരു കൂടാരം തന്നെ എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്റെ എഴുത്തിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ആത്മധൈര്യം വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഴുതാനും പിന്നെ എന്റെ പേര് വെച്ച് തന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എനിക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടി അത് എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അവരോരുത്തർ അംഗീകരിച്ച് പറയുമ്പോ അത് ഫേമസ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ ആകെ കുറച്ച് പേരുള്ളു അവരത് കാണാറുള്ളു അതിനപ്പുറം എനിക്കൊരു ലോകമൊന്നുമില്ല നമുക്കങ്ങനെ ഫേമസ് ആവാൻ ഒരു അവസരവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കാ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാ പിന്നെ ഒരു ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഞാനൊന്ന് വീണിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്റെ ചർച്ചിന്റെ അവിടെ വെച്ച് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു രണ്ടെല്ലൊടിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു കമ്പി ഇടേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കും പാസ്റ്റർമാര് എന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കും എന്ത് എത്ര ഉഷാറാന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് പോലും ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു പ്രകൃതാണ് അങ്ങനെ എന്നോട് എന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നല്ല പിടിപാടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്ററങ്ങളുടെ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മുടിക്കോട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സഭയിലെ പാസ്റ്ററുടെ പേര് മാത്യുക്കോ വർഗീസ് പോലീസ് മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ വാക്കർ പിടിച്ചിട്ട് വേറൊരു ആളുടെ കാറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് മരുന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപവസിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അന്ന് എന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം നടക്കണം എനിക്ക് നടക്കണം കാരണം നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നിഗമന പ്രകാരം നടക്കാനൊരു ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യം നടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വാക്കർ പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോയി അതൊക്കെ ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെ നന്നായി നോക്കിയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അന്നാലും ഞാൻ തളർന്നില്ല എനിക്ക് കാലിന് കമ്പി ഇട്ട് തന്നത് എന്റെ പാസ്റ്ററങ്ങളാ വളരെ സഹായമായി അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നടക്കില്ല കാരണം ഒരു എനിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ടടത്തൊന്നും എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട തലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കരയും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എനിക്ക് സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച യഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ
അവര് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുക അവര് സഭയിലേക്ക് വരണം അവര് സഭയിലേക്ക് വരണം അവര് സഭയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പുകഴ്ച അതെന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അവിടെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര നിർബന്ധിക്കല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സഭ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോണം നമുക്കൊരു സഭ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ദൈവം തന്നു നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരസ്യത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അത് ഞാൻ എഴുതി ഇന്ദുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരസ്യത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സഭയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാ അതിന് ഓരോരുത്തരും ഒരു പേരിട്ടിട്ട് നിന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് എഴുതിയപ്പോ ചിലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ചിന്തയല്ലേ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആര് നോക്കിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കും എഴുത്തിലൂടെയെങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത എന്നെ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ സഹായിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള എല്ലാവരും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാണും അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം അത് കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരസ്യത്തിനായിട്ടല്ല എന്നെ ഇരുളടങ്ങിയ ഒരു നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു ദൈവം അത് എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അനേകരുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും കടപ്പാടുള്ളവളാ ദൈവത്തോട് മാത്രല്ല എനിക്ക് നന്ദിയുള്ളത് എന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർത്തിയതും ഓരോ വാക്കുകളിലും എന്നെ ബലം പെടുത്തിയ ദൈവമക്കളുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ദൈവമക്കളുണ്ട് വലിയ വലിയ പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് അവരെ വൈഫ്മാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം എന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അത് നേടിത്തരാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു അതുമാരി എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂത്തമാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നു അവൻ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കുഞ്ഞ എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാസം തന്നെ അവൻ കിടപ്പായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നീ ലോക പ്രശസ്തനാവും അമ്മ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എനിക്ക് നിന്നിലാണ് കൂടുതലും കൂടുതലും എന്താ പറയുക എനിക്ക് വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ലാത്തതിന് നോക്കി പറയുമ്പോ അതിന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവും ദൈവാത്മാവിന്റെ ചലനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിനക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അവൻ ഒരു മാസം പഠിക്കാൻ പോയിട്ടും ഇല്ല ശരിയാൻ വേണം വലിയ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ എന്റെ മോൻ സ്കൂളിന്റെ പഠി കണ്ടിട്ടില്ല ഭാഗ്യ കൊറോണ സമയങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ മാത്രല്ല ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നായിരുന്നില്ല പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തും ഞാൻ പറയും ഞാൻ തലയിൽ കൈവച്ച് ഒരു മോനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടും നേരെ വാതിലടച്ച് പൊട്ടിക്കറിയും ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പറയും നീ ലോക പ്രശസ്തനാവുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ലോക പ്രശസ്തനാവുന്ന ഇന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ വാക്കുകളിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും അതെന്റെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മളെയൊക്കെ നയിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു സ്നേഹമുള്ളവനാ യേശു എന്റെ മകനെയും സ്നേഹിച്ചു അവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ ഇടയാക്കി അതും ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എന്നെ കാണണം കാരണം കുറെ കാലം ആ കുട്ടി കുറെ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാതെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്മേലെല്ലാം ദൈവം ജയം നൽകി എന്നെ നിന്നിച്ചവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പല നിലയിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അവരോടൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം അവര് അവര് കണ്ട യേശു അത്രയാ ഞാൻ കണ്ട യേശു ഇത്തിരി വലുതാ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വയം അഭിമാനിക്കും കാരണം ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല എനിക്കങ്ങനെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് തോന്നാറ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ട യേശുവിന് എന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹ കൊറേ കുറവുകൾ എന്നെ പറ്റി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കാണാതെ പോയിട്ടില്ല ഇന്നും ഞാൻ അത്ഭുതകരമായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിട്ട് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്താലാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്നാണല്ലോ ഇനി മഹത്വം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളോ ഇനി ഒരുപാട് എനിക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്റെ ആയു
അവിശ്വാസികളായും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യേശു നിങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ച യേശു ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും സ്നേഹിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാ അങ്ങനെ പല വീടുകളിലും എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം കയറി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാലത്ത് എനിക്ക് നടക്കണം അതെന്റെ എന്റെ കാലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് നടക്കും വെളുപ്പിന് അഞ്ച് അഞ്ചരയാവുമ്പോ നടത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു നടക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിയപ്പെടാത്ത വഴികൾ തുറക്കണേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇത്രയും പവറായി മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വീടുകളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ ദൈവ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും പോരും പിന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെ ആരും യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്റെ കുറവാണോ അതോ എനിക്ക് പറ്റാതെയാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നില്ല എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും എനിക്കത് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോ ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അത് വലിയ കുറവാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റണില്ല അപ്പോ അതും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേകരെ നേടാൻ അനേകരെ യേശുവിനോട് യേശുവിലേക്ക് നേടാനും പിന്നെ അവര് അവരൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് എത്തുന്നിടത്തൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തല ചുറ്റലായിരുന്നു ഈ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു എന്നെ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ ആ വൈഫൈന്റെ കട്ടായത് മൂലം വേറെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഇവിടെ വീട്ടുകാർ എന്നോട് വളരെയധികം സഹ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തലത്തിൽ ഒതുങ്ങി പോവാനല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിശയകരമായി നടത്താൻ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ കാണിച്ചു തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ദൈവത്തെ ഒരു കുറച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ പുറത്തെടുത്തതന്നെ പക്ഷെ എന്നിലെ കുറവുകൾ അഥവാ എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തെ ദൈവമായി കാണാനുള്ള ആ ഒരു കണ്ണ് എന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറണമെന്നും ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ ഒരു കൈത്താങ്ങ് തരാനോ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയാൻ പോലും ഒരു വ്യക്തികളും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത പല മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ആരെടുത്തും കാണിക്കാതെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് മാത്രം കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചും നടന്നു എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ കരുതി വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും തിരസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഞാൻ ഏൽക്കാറുണ്ട് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കരങ്ങളുടെ സ്പർശനം എനിക്ക് ആശ്വാസം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് എന്നെ അതാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തിയതും ഇന്ന് വരെ എന്നെ നിർത്തിയത് പോലും കാരണം പല തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നടക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചെറുപ്രായം മുതലേ എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തരം തിരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചവനെ ദൈവത്തിന് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാതിരി വീട്ടമ്മമാരായിട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ കിടന്നു കരയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ദൈവം അവസരം തരും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ആഴത്തിൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ നിങ്ങൾക്കും തരും കാരണം ഇതൊന്നും ഞാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുമാരി ടി വി ചാനലിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ യേശുവിനോട് ഒരു പരിഭവം ചോദിച്ചു എന്നെ എന്തിനാ ഹിന്ദുക്കളെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത്ര ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു അവസരം ഇല്ലല്ലോ ദൈവമേ പിന്നെ എന്തിനാ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എനിക്കൊന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പോലും പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു അവസരം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞ
ഹിന്ദുവിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ദൂരെയാണെങ്കിലും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകരും കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം പിടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് അവര് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു പോയി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാ പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ നേരത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശം എന്നിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തകർന്ന അവസ്ഥയിലുണ്ടെങ്കിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മേനെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും അത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾക്കാണ് പ്രതീക്ഷ പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ അകന്നു പോയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ക്ഷമിക്കും കാരണം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല മനുഷ്യരൊക്കെ പറയും ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അതിന്മേൽ നിന്ന് പലതും പറയാനും പലരും കാണും എന്നും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവളാന്ന് പറയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണാം പക്ഷെ ദൈവം അത് പറയില്ല കേട്ടോ ദൈവം കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്താനൊക്കെ വിശ്വസ്തനാ നമ്മൾ ഒന്ന് താന്നു കൊടുത്താൽ മതി ദൈവമേ എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശ്രദ്ധി പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തൊന്ന് ഒന്നില് അങ്ങനെ ഒരു വചന ഉണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവം നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ കാണുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ദൈവം അത് കാണുന്നുണ്ട് കൂടെ ഇത് വയ്ക്കുക കർത്താവ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തനാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എല്ലാ കഷ്ടതയും എല്ലാ സഹിഷ്ണു എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നന്നായി അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിച്ചാൽ വലിയ വിടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം അത് പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോവും ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ യോസഫിനെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു അവർ വിചാരിച്ചു ഇതോടെ തീർന്നു എന്നെയും അതുപോലെ പലരും വിശ്വാസികൾ തന്നെ വിധി എഴുതിയതാ തീർന്നു എന്റെ കാലോടിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഇവള് വലിയ നടക്കൊന്നില്ലല്ലോ അതോടെ തീർന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ ദൈവനെ പണിതത് ആ കിടപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തത് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായി വേറെ രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ പല അപകടങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ തളർത്താനല്ല തകർക്കാനല്ല കഷ്ടത ഒരിക്കലും ഒന്നിന്റെയും അവസാനമല്ല അത് വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണ് കഷ്ടതയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുന്നേൽക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മളൊരു സമർപ്പണത്തോടെ നിന്നാൽ ദൈവം നമ്മൾ എടുത്തുപയോഗിക്കും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ അതോടെ തീർന്നു അതോടെ തീർന്നു അപ്പൊ അവർക്കും സന്തോഷമായി അതോടെ തീർന്നു പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ തീർക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല കേട്ടോ ദൈവം അതിൽ കൂടെ എന്നെ വളർത്തി അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നിൽ ചൊരിയാനിടയായി ഇതൊന്നും പ്രാബല്യത്തില് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ കണ്ടാ തോന്നില്ല വളരെ കൃപ കാണിച്ച് കൃപ കാണിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ദൈവം സ്വകാര്യതയിൽ സ്വകാര്യ കണ്ണുനീര് നമ്മൾ ഒഴുക്കുമ്പോൾ അത് തരുന്നതാ കർത്താവിന് കൃപ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഈ പകരുമ്പോ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോവും അത് ആത്മീയത്തിലാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ വരിക അത് സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തരും അത് വരെ ഒരു ക്ഷമ നമ്മൾക്കും വേണം ദീർഘക്ഷമ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ക്ഷമ ഇല്ലാതെയാണ് പലതും നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞാനും അതെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്നും മതിയാക്കി പോയാലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രോഗിയായി കിടത്തി എന്നെ കിടത്തിയിട്ടാണ് എന്നെ പണിത് തുടങ്ങിയത് കാരണം ആ ഒരു കിടപ്പ് എനിക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഓരോരോ അവസരങ്ങളും വരുമ്പോഴാ അന്ന് ഞാൻ കിടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആ വിശ്വസിയാണോ വിശ്വസിയാണ് പ്ര
എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നേരം എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത്ര ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാ പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ കണ്ടു ദൈവത്തിന് എന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തില് പാസ്റ്ററിന് അങ്ങനെ ക്ഷമ തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഞാനും വിചാരിച്ചു ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനെട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ എപ്പോഴും ഹൃദയം നുറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ ദൈവം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ എനിക്ക് വീണ്ടും അവസരം തന്ന് ഇത്രയും മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷകയല്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ വലിയ വലിയ തലത്തിൽ അറി വലിയ തലത്തിൽ ഒരു നിലയിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ട എന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ ഈ സൂ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കയറുമ്പോ എന്തു രാജ് നീ പുറത്തു വരുന്നു ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടി എനിക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തുടങ്ങി കാരണം ഒരു ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്നിലും വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ ഭാഷയിൽ സ്തുതിച്ചും കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപസിച്ചും ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പോയി എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദി എന്റെ കിച്ചണ അവിടെ നിന്ന് പാടാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പാട്ടുകളില്ല അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താ പറയാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പാടും ഇന്നും കുറെ പാടി പക്ഷെ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരി ആവണില്ല ഞാനൊരു വേദി ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം പാടിയിട്ടുള്ളു അന്ന് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു വ്യക്തികൾ അവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അവസരം തരും ആ ഫസ്റ്റ് അത്ര നല്ല പാട്ടൊന്നുമല്ല അതിന്റെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പാടിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളു പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ മാനിച്ചു എനിക്ക് പിന്നെ സൂ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പാടാൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പാട്ടുകാരാവണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ പാടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ആരാധന ആരാധിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വലിയ പാട്ടുകാരിയൊന്നും ആവണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വർഷിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്നോട് അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിക്കും ഇന്നലെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കരായിട്ടാ ആദ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ ദേവിടെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു വേറൊരു സംസാര സംസാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടണില്ല പിന്നീട് മനസ്സിലായ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ ബന്ധകോസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു തന്നതാ നിങ്ങൾ ഇതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ സൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഉറക്കം വെച്ച് വെച്ചോണ്ട് ആത്മാവ് കൂടി എന്നല്ല പറയണത് എന്റെ വീണ്ടും ഫ്രണ്ടില് ഗ്രില്ലാണ് അപ്പൊ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കേട്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ വല്ലാതെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് ആ ഭാഷ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അവൾക്ക് അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരമായി അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മള് നമ്മള് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് എന്താന്ന് മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാലല്ല അവർ ചോദിക്കുക അത് എന്താന്ന് എന്താന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അവർ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനും പിന്നെ അവരൊരു ബന്ധു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇടയായി അപ്പൊ ദൈവം എല്ലാതും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് സ്തുതിച്ചാലും നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും സ്തുതിക്കും അപ്പൊ എല്ലാതും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു അവസരം ദൈവം തന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം ഇതുപോലെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരുണ്ടാകും അവരൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അവരൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനോ ചിലപ്പോ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ട് ഭയം വിട്ടായിരിക്കാം ജനങ്ങൾ അവരെ ചെന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ലേഡീസ് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളെയും ദൈവം സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും കാരണം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല മനുഷ്യർക്കാണ് മുഖപക്ഷം മനുഷ്യർക്കാണ് വിധി കൂടുതൽ ദൈവം നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവ നമ്മളെ ഒരു എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നാൽ എനിക്ക് കാലൊടിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു പോലീസ് ആയിരുന്ന പോലീസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ നോക്കിയത് ശരിക്കും ഒരു അച്ഛന്റെ പോലെ എന്റെ സഭയിലെ വിശ്
ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും അപ്പോ ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും അപ്പൊ അച്ഛ ചിരിക്കുള്ളോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ഗുഡാ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ നിന്നിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് അച്ഛനൊരു സന്തോഷം ഒരു സന്തോഷം ഒരു സ്നേഹം ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം എന്നോട് കാണിക്കാറുണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ ഇത് കാണാനില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ദൈവം പിതാവായിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം അച്ഛന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്ക കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം അത് കാണുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്റെ അനിയത്തി ചേച്ചിയൊന്നും വിശ്വാസത്തിലല്ല പക്ഷെ അവരോട് അവരും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഏക നമ്പർ എന്റെ പക്ഷെ അവര് മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ അവർക്ക് ഒരു കഷ്ടത വന്നാൽ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ശരിയാവുന്ന ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് അപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കും സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കും എനിക്കതൊരു വിഷയമില്ല കുറച്ചു നേരമായി അവർ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ആ ഒരു സാമീപ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നേരമായാലും അവരെന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലൂടെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ കുടുംബ തലത്തിൽ നിന്നുണ്ട് എല്ലാ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ സൗഖ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറി ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തകർന്നു കടഭാരത്തിലായി അപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ മുന്നിലൊരു വല്ലാത്ത ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം അതിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയത് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ മുടങ്ങി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു നിലയ്ക്കും പോവാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആയി പോയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് എന്നാലും ദൈവം സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലാണ് എനിക്ക് അനുഭവം കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഇതുവരെയും ദൈവം നടത്തി ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് മനപ്രയാസം ഏറെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുഃഖ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോ തിരുകരം നീട്ടിയെടുത്തണച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുരച്ചവനെ വാഴ്ത്തുമില്ല ഈ മരു യാത്രയിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിയിടുമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിയിടുമേ അടവി തരുകളിനിടയിൽ ഒരു നാരകമെന്നവണ്ണം വിശുദ്ധരിൽ നടുവിൽ കാണുന്നേ അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ വിശുദ്ധരിൽ നടുവിൽ കാണുന്നേ അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ ഇത്രയും നല്ല അവസരം തന്ന ദൈവദാസനോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും വളരെ അനുഗ്രഹിതവും ഹൃദയ സ്പർശിയുമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി തീർന്ന ആ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രിയ സിസ്റ്ററിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത് പോലെ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നും എന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഒക്കെ ഈ ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രിയ സിസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യപ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവവചനത്തെ മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ നാമം ആമേന് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനിടയായി തീരുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ദൈവസന്നയിൽ കർത്താവെ ഞാനി
എൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വാത്സല്യ സഹോദരിയെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ദൈവം എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയ ഇന്ദു സിസ്റ്റർ ഒരു വാക്കില് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ അരോമ ടിവിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഏവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഇനിയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ദൈവം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഈ സംരംഭം വളർന്നു വരാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ആയി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആമേൻ 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 ഇത്രത്തോളം സമയം വേർതിരിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ വഴികളെ കുറിച്ചും സാക്ഷ്യവും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പ്രിയ ഇന്ദു സഹോദരിയെ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സമയം വേർതിരിച്ച പ്രിയ സുഷ്ണുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൗഖ്യാരോഗ്യം ദീർഘായുഷം തരട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകരുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹോദരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഭവ സാക്ഷ്യം ആമേനെ സന്തോഷകരമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരും കേൾക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കാവുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞങ്ങളെ വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം